നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് മാൽവർ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ഐ സി ടി എന്ന മൊട്യൂല് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ത്രെറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ് ഒക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ മലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസിനെ കുറിച്ച് വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് സോ ടൈപ്സ് ഓഫ് മാൽവർ ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു എക്സ്പ്ലോർ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ സെഷനിൽ ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ നിന്ന് എൻ ടി യു ജി സിന്റെ ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ എക്സാമിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് മാൽവെയർ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ഒരു സിംഗിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് തന്നെ നാല് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാൽവെയർസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നാലെണ്ണം അല്ല ഇതിലധികം മാൽവെയേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ ഇതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫയർ വോൾ പോലെയുള്ള സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയാസ് നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് നമ്മളുടെ എൽ എം എസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മളുടെ ക്ലാസ് റൂമിലൊക്കെ നമ്മളിത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സെഷനിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നാല് മാൽവെയ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം സോ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന മാൽവെയ്സ് എന്ന് നോക്കിയത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് സോ ലിസ്റ്റ് വണ്ണിൽ യു ഹാവ് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാൽവെയർ അതിനകത്ത് ട്രോജൻ ഹോൾസ് ഉണ്ട് വേം ഉണ്ട് സ്പൈവെയർ ഉണ്ട് റാൻസം വെയർ ഉണ്ട് Type 2 uh, is a description or various descriptions given. In the can descriptions, okay. a program that replicates itself in order to spread to other computers and uses a computer network to spread itself. A non-self-replicating program containing malicious code that when executed, carries out actions typically causing loads of data. A type of malware which restricts access to computer system that it infects often demands a fee. Fourth option and that a program that aids in gathering information about a person or organization without their knowledge. For example, it detects key presses of the computer user. So, we have list 1 and different malwares and list 2 and description. So, if you learn the first time of malwares, you can learn the answer to the answer to the answer to the answer. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് അപ്പം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് മാൽവേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നക്കാരായിട്ട് വരാൻ പോസിബിലിറ്റിയുള്ള ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് മാൽവേസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവസാനം വീണ്ടും സോൾവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ തന്നിരുന്ന ലിസ്റ്റ് വണ്ണിൽ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ട മാൽവെയർ ഏതാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ട്രോജൻ ഹോഴ്സ് ട്രോജൻ ഹോഴ്സിന് പ്രത്യേകത എന്താ ട്രോജൻ ഹോഴ്സ് Uh, is a program downloaded and installed in a computer that appears harmless but is in fact malicious but trojan horse in eight only pratyegada nu parna allengil aa or padike malware ningal padikumbo etum significantly ningal orthirikkanda kaari enda ee trojan horse nu parna all its program it seems to be very legitimate adayathu prashnam onnu illatha ഒരു നല്ല പ്രോഗ്രാം പോലെ ട്രോജൻ ഹോസ് ഇരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡേറ്റ ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതിന് കാരണമാവും അപ്പോൾ ഈ ട്രോജൻ ഹോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് എ വെരി ലെജിറ്റിമേറ്റ് ഹാംലെസ് തിങ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നില്ല ബട്ട് ഇസ് ഇൻഫാക്ട് മലീഷ്യസ് പക്ഷേ പക്ഷെ അതെന്താണ് മലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രോജൻ ഹൗസ് എന്ന് വിളിക്കാം സോ ട്രോജൻ മാൽവേ കെ നോട്ട് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഫോർ സെൽഫ് എക്സിക്യൂട്ട് ഇ റിക്വയർ സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് ഡെലിബറേറ്റ് ആക്ഷൻ ഫ്രം ദി യൂസർ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഈ ട്രോജൻ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന മാൽവെയറിന് അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് റെപ്ലിക്കേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തന്നെ കോപ്പീസ് സ്വന്തമായിട്ട് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇ റിക്വയർ സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് ഡെലിബറേറ്റ് ആക്ഷൻ ഫ്രം ദി യൂസർ യൂസറിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ആക്ഷൻസിലൂടെ ആയിരിക്കും അത് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ അത് സെൽഫ് റെപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് അല്ല ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മറ്റ് പല മാൽവെയേഴ്സ്
ask the following question la nammal randamathu kandathu endarunnu worm ayirunnale a computer worm is a type of malware that spreads copies of itself from computer to computer a worm can replicate itself without any human interaction and it does not need to attach itself to a software program in order to cause damage appo worm inde pratheeda endha it's again a very important type of malware that can spread copies of itself from computer to computer adhaidu oru computer ninnu mattoru computer like adinde thanne copies ne self aayittu adu it spreads copies of itself to from computers to computers so that adine replicate cheyam oru tarathile human interactions illade sondamayi self replicate cheyan capacity ulla malware aanu worm nu parnu so it does not need to attach itself to a software program in order to cause damage adhaidu എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാമിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്തോ ഒക്കെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം അല്ല ഇത് മറിച്ച് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ദെയർ ഇൻ എ സിസ്റ്റം അതിന് സെൽഫ് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ കോപ്പീസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നക്കാരനായിട്ടുള്ളത് മാൽവെയർ ആണ് വേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആ ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ മൂന്നാമത് കണ്ട എന്തായിരുന്നു സ്പൈ വെയർ ആയിരുന്നു അല്ലേ സ്പൈ വെയർ ഈ സ്പൈ വെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സ്പൈ എന്നുള്ള വാക്ക് നമുക്കറിയാം അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൺസെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ നമ്മളെ സ്പൈ ചെയ്ത് അല്ലെ ചാരന്മാരെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും നമ്മളെ സ്പൈ ചെയ്ത് നമ്മളിൽ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻസ് തട്ടിയെടുക്കുക അതാണ് ഈ സ്പൈ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്പൈ വെയറും അത് തന്നെയാണ് യൂസറിൻ്റെ കൺസെൻറ്റോ അറിവോ ഇല്ലാതെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ കയറിയിട്ട് അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ആ യൂസർ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്പൈ ചെയ്ത് ആ ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് കൈമാറുക ഇതാണ് സ്പൈ വെയർ ചെയ്തത് The spyware is loosely defined as malicious software designed to enter your computer device, gather data about you and forward it to a third party without your consent. If you don't have any consent, 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 ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കീ ലോഗേഴ്സ് ഓഫ് സിസ്റ്റം മോണിറ്റേഴ്സ് റൂട്ട് കിയർ എക്സിറ്റ് അപ്പോൾ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് കീ ലോഗേഴ്സ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് ഈ സ്പൈവെയർ തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള സ്പൈവെയേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈവൻ ഒരു കീബോർഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചില സ്പൈവേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം ഈ തേർഡ് പാർട്ടിയിലേക്ക് ചെല്ലും അപ്പം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മേ ബി നമ്മുടെ ബാങ്കിങ് ക്രെഡൻഷ്യൽസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുമായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ എന്ത് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കീബോർഡിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം അതും ഒരു കൈൻഡ് സ്പൈവേഴ്സ് സ്പൈവേഴ്സ് തന്നെ പല തരത്തിലാവാം ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ യൂഷ്വലി നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ചോദിച്ച് കാണാറുള്ളതുകൊണ്ടാണ് സ്പെസിഫിക്കലി ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു ഇതല്ലാതെയും പല ഫോംസിൽ ഈ സ്പൈവേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ യൂസറിൻ്റെ അനുവാദമോ കൺസെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അറിവോ കൂടാതെ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് സ്പൈവെയർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു പാടിക്കലെ ക്വസ്റ്റിൽ നാലാമത് കണ്ട ടൈപ്പ് ഓഫ് മാൽവെയർ ചെയ്തായിരുന്നു That is ransomware. Ransomware is the first thing. Ransom malware or ransomware is a type of malware that prevents users from accessing their system or personal files and demands ransom payment in order to regain access. If ransomware is the first thing, we have our files, our personal files, or our sister, they are the first thing. അവരുടെ കൈക്കലാക്കി നമ്മളോട് പറയും ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇന്ന ഇന്ന സാധനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യണം ഇനി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരത് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഫയൽസ് അവരുടെ കയ്യിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അവർ പറയും എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഇത്ര എമൗണ്ട് ഇത്ര ഒരു പൈസ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആക്സസബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പൈസ കൊടുത്ത് നമ്മളുടെ ആ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്കുള്ള ആക്സസബിലിറ്റി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അതാണ് ഈ
അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ കണ്ട നാല് മാൽവെയർ ടൈപ്സും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് കൂടി നോക്കാം അ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് റെപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻ ഓർഡർ ടു സ്പ്രെഡ് ടു അതർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് യൂസ് എസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ടു സ്പ്രെഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ദെൻ എ നോൺ സെൽഫ് റെപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാം കണ്ടെയ്നിങ് മലേഷ്യസ് കോഡ് ദറ്റ് വെൻ എക്സിക്യൂട്ടഡ് ക്യാരീസ് അവർ ആക്ഷൻസ് ടിപ്പിക്കലി കോസിംഗ് ലോസ് ഓഫ് ഡേറ്റ മൂന്നാമത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് മാൽവെയർ വിച്ച് റെസ്ട്രിക്സ് ആക്സസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻഫെക്ട്സ് ഓഫൺ ഡിമാൻഡ്സ് എ ഫീ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ എന്താ എ പ്രോഗ്രാം ദ ഡേറ്റ്സ് ഇൻ ഗ്യാദറിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് എ പേഴ്സൺ ഓർ ഓർഗനൈസേഷൻ വിത്തൌട്ട് ദയർ നോളജ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ് ഡിറ്റക്സ് കീ പ്രസസ് ഓഫ് ദി കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇപ്പോൾ ഡി ഓപ്ഷൻ ഏതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം എ ടൈപ്പ് ഓഫ് മാൽവെയർ വിച്ച് റെസ്ട്രിക്സ് ആക്സസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻഫെക്ട്സ് ഓഫൺ ഡിമാൻഡ്സ് ഫീ റാൻസം വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് ഇൻഫെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലേക്കുള്ള ആക്സസബിലിറ്റി റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഫീ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യണം ആ ഫീസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ റീഗെയിൻ ദി ആക്സസ് ടു ഇയർ ഓൺ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം അതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡി ക്യാൻ ബി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഫ്രീ ഇനി സ്പൈവെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ യൂസറിൻ്റെ നോളജോ കൺസെൻറ്റോ ഇല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാണ് അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ചോ ആ ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ചോ ഉള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ് ഡിറ്റക്സ് കീ പ്രസസ് ഓഫ് ദി കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസേഴ്സ് സോ ഓഫ് കോഴ്സ് സി ഓപ്ഷൻ ക്യാൻ ബി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഇനി നമുക്ക് ട്രോജൻ ഹൗസ് ഉണ്ട് വേം ഉണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ടു ഓപ്ഷൻസ് ആണ് റിമെയിനിങ് ആയിട്ടുള്ളത് a program that replicates itself in order to spread to other computers and uses a computer network to spread itself replicate itself self replicating enu parayumba thanne ad endumayitt associate cheyam you can go with option b appo worm aanu one alle worm can be b option can be associated with option one trojan horse appo edayitt associate cheyam a non self replicating program containing malicious code that when executed carries out actions typically causing loss of data appo trojan horse nammulu parnu adine self replicate cheyanayittulla capacity illa but it contains a malicious code and then nammulu data yokku nashtapadanayittulla possibility undu appo engena nammal associate cheyade a is 2 b is 1 c is 4 d is 3 angane nammal parnu le so a 2 b 1 c 4 d 3 that is option b so the right answer is option b so ee types of malware ennu parnu nammal network related aayittulla threats and security measures il valare significantly explore cheyna or area aanu appo aa or particular area il important aayittulla naal enna mathrame nammal ഈ സെഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് മാത്രമല്ല ഇതിലധികം ത്രെഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മാൽവെയേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ത്രെഡ്സിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് മെഷേഴ്സും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഫർദർ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ദീസ് ദിസ് ടോപ്പിക് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഇസ് അവൈലബിൾ ഇൻ അവർ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മളുടെ ക്ലാസ് റൂം സെഷൻസിലൊക്കെ നമ്മളിത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും നമ്മളുടെ ക്ലാസ് റൂംസിലും അതുപോലെ ഓൺലൈൻ സെഷൻസിലൊക്കെ ഇതിന് ഏറ്റവും റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുള്ളതാണ് സോ ഈ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അറിയണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പിക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത നെറ്റിൻ്റെ എക്സാം വളരെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് യു ക്യാൻ കൺസിഡർ ആപ്പിൾ ബി അക്കാഡമിക്സ് കോഴ്സസ് സോ വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് ബോത്ത് ഓൺലൈൻ ആൻഡ് ഓഫ്ലൈൻ കോഴ്സസ് ഇയർ സോ കോഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ദിസ് വീഡിയോസ് വിൽ മീറ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ വിത്ത് ന്യൂ ടോപ്പിക് ടി